హాయ్ హలో నమస్తే దిస్ ఈజ్ ఉదయ్ అండ్ వెల్కమ్ టు ఫేవరెట్ అండ్ వండర్ఫుల్ షో ఈటీ బాబురిచి పెరట్ రుచులు ఇప్పటి వరకు మనం ఎన్నో ఎపిసోడ్స్లో ఎన్నో డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్స్తో ఉన్న పెరట్ తోటలను చూసాం కానీ ఈరోజు మాత్రం ఫుల్ ఆఫ్ గ్రీనరీ అండ్ హెల్దీగా ఉండే ఒక తోటను చూడబోతున్నారు అంతేకాకుండా అది ఎంతో అందంగా ఉంది తోట ఏంటి అందంగా ఉండే ఏంటి అనుకుంటున్నారా మరి ఎందుకు ఆలస్యం మల్కాజ్ గిరిలో ఉన్న గీతా శర్మ గారు ఇంటికి వెళ్దాం ఆ అందమైన తోటను చూసేద్దాం రండి కాకపోతే <laughs> మొత్తం టెరెస్ కి మేము వాటర్ ప్రూఫింగ్ చేసాం తర్వాత లాన్ కింద ఒక పెద్ద షీట్ ఆఫ్ ప్లాస్టిక్ ఉంది ఆ ప్లాస్టిక్ షీట్ మీద ఇట్లా ఇటుకలు పెట్టాను చూడండి బార్డర్ లాగా పెట్టేసి మళ్ళా మట్టి అవి వేసి గడ్డి పెట్టామండి అది ఇది వరకు మా పని అబ్బాయి వాడేవాడు సైకిల్ అది పాడైపోయాక అక్కడ పెట్టి ఒక డెకరేషన్ కింద అంటే సైకిల్ ఎవరు చెట్ల వాడు థీమ్ లాగా చెట్ల వాడు వచ్చి అమ్మి పోయినట్టు ఆయన సైకిల్ ముందు వెనక ఆపుకున్నట్టు అట్లా పెట్టాను సో మీలో కనిపించిన ఒక డైరెక్టర్ ఉన్నారండి చాలా క్రియేటివ్ గా వచ్చింది ప్రతి ఒక్కటి ఆ బోన్సాయలు అన్ని గోడ మీద చూస్తున్నారండి అవన్నీ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ ఇయర్స్ నుంచి పెంచినవన్నీ అవునండి ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి ఇవన్నీ హర్బ్స్ అనమాట కొత్తిమీర్ మళ్ళీ ఇది పుదీనా మళ్ళీ ఇది మెక్సికన్ దాంట్లో వాడతారు దిస్ ఇస్ బేసిల్ అంటారు బేసిల్ అమెరికన్ బేసిల్ అంటారు ఇదేమో ఇంకో ఆరిగోనో అంటారు దీన్ని ఇట్లా వాసన ఉంటుంది ఇవన్నీ హర్బ్స్ అండి మనం వంటలో వాడుకునే ఇవన్నీ పిజ్జాలో వాటిలో వాడతారు ఇదేమో మనం సదాబహార్ అంటాము ఇది కూడా అట్లా కోల్డ్ కాఫ్ వాటికి ఇదిగో తీసుకోవడం అంటే కషాయం లాగా చాయ్ లో వేసుకుని కూడా తాగొచ్చు గీత గారు నిజంగా అద్భుతం అండి ఇప్పుడు దీని ఏమంటారండి నా పండ్లు చూద్దురు రండి పైన అన్ని ముసంబీలు ఇవి అవి అన్ని ఉన్నాయి దీనికన్నా పైన ఉన్నాయా అవునండి మీరు కష్టపడి యూఎస్ లో సంపాదించిన డబ్బు అంతా మీరు చెట్లకు చెట్లకు పెట్టేసినట్టున్నారు అంతేనా చెప్పారు కానీ ఇక్కడ మాన ముందు చెప్పొచ్చండి సరే చూద్దాం పదండి అన్ని పైసలు అన్ని దానికే పోతుంది అనుకున్నా ఇంకా ఆయన అనుకున్నారు లేదా అనుకున్నా అనుకున్నారు అనుకున్నారు సరే పదండి చిన్న చెట్లు మీరు చూడండి ఎన్ని కాయలు నిమ్మకాయలు ఇది పంపర్ పన్స అంటారండి పంపర్ పన్స ఇంత పెద్దగా వస్తుంది గ్రేప్ ఫ్రూట్ అంటారు ఇంగ్లీష్ లో వెయిట్ లాస్ కి చాలా మంచి చెట్టు పనసకాయ అది వేరా ఇది వేరా పంపర్ పన్స అంటారు పనసకాయ కాదు లెమన్ వెరైటీ ఇంత పెద్దగా వస్తుంది ఇదిగో కాయలు వస్తున్నాయి చూడండి ఇవి చిన్న చిన్న ఇప్పుడే వైట్ పింక్ రెడ్ బ్లూ అన్ని ఉన్నాయి ఇదిగో వంకాయ చెట్టు మళ్ళా అదిగో పెద్ద వంకాయ అండి చూసారా ఏమంటారు చాలా పెద్ద వంకాయ అది భర్త చేస్తాను చూడండి పచ్చడి అవి ఇదిగో చాలా టొమాటోలు ఉన్నాయి చూడండి అవి ఇది మళ్ళేమో బీరకాయ చెట్టు అండి ఇది బీరకాయ చెట్టు అవునండి ఇది 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 ఇంకో నిమ్మ చెట్టు 
ఒక్క పండు ఇంత పెద్దగా వస్తుంది ఒక్క గింజ ఉండదు అండ్ ఒక్క గ్లాస్ నిండే జ్యూస్ వస్తుంది మళ్ళీ ఇప్పుడు మీరు పట్టుకున్నారే ఇది మల్బరి ఇప్పుడు మీరు చిన్న చిన్న ఆకులు వస్తున్నాయి అది మళ్ళీ పూలు వచ్చి ఇంకో త్రీ ఫోర్ మంత్స్ అవుతుంది చిన్న చిన్న కాయలు వస్తాయి ఫ్రూట్స్ వస్తాయి మళ్ళీ ఇదేమో జామకాయ ఇవాళ రేపు వస్తుంది చూడండి ఇంత పెద్దగా ఆ జామ చెట్టు ఇది అల్లం అల్లం చెట్టు ఇది మళ్ళా ఇది అంజీర్ కనిపిస్తుందా మీకు కనపడుతుంది మళ్ళా దాని పక్కన స్టార్ ఫ్రూట్ స్టార్ ఫ్రూట్ అది మనం చిలుకూరు బాలాజీ టెంపుల్ కి వెళ్ళేటప్పుడు ఎక్కువగా అక్కడ ఉంటాయి ఉంటాయి ఫుల్లగా ఉంటుంది ఫుల్లగా ఉంటుంది అదేమో బత్తాయి చెట్టు ఓకే ఏది అండి అది బత్తాయి చెట్టు ఇది బత్తాయి చెట్టు ఓకే యా ఓకే నేను ఒక కొయ్ ఇచ్చేది ఓ yes కోసుకోండి థాంక్యూ ఇది మునక్ చెట్టు ఆకులు రాలిపోయాయి మళ్ళా వస్తున్నాయి చూసారా ఇదండి మునక మునక్కాయ మునక్ చెట్టు ఇది గరం మసాలా ఆకండి వీక్లీ వన్స్ చేస్తారు బిర్యానీ లేదండి ఏదో అప్పుడప్పుడు చేస్తాను వచ్చే వాళ్ళందరికి తెంపిస్తాను మీకు కావాలంటే కూడా ఓ కొమ్మ ఇచ్చేస్తాను తీసుకువెళ్ళండి ఇంటికి నేను టీలో ఎక్కువ వేస్తాను మీరు కొమ్మ ఇస్తానంటున్నారు దట్ వాస్ గ్రేట్ వచ్చేస్తుందండి ఆరెంజ్ అండి సంత్ర అంటాం చూడండి అది మళ్ళా దాని పక్కన పొమగ్రానెట్ మీకు కనిపిస్తూనే ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఇదే ఇప్పుడే స్టార్ట్ అయినట్టు ఉంది కదా ఇది పైన కూడా రెండు మూడు ఉన్నాయి అదిగో అక్కడ రెండు పెద్ద సైజ్ వస్తుంది పెద్దది ఇది రెడ్ ఇది వైట్ ఇది వైట్ గింజలు వైట్ గా ఉంటాయి ఇది రెడ్ గా ఉంటాయి మళ్ళా ఇది వంకాయలు ఇంకా ఇదిగో కనిపిస్తాను చూడండి పొడుగు వంకాయ ఇది ఇందాక మీరు చూసిన వేరే వెరైటీ ఇవి పొడుగు వంకాయ అవును మళ్ళీ ఇవి గోబీ గోబీ ఇదేమో క్యాబేజ్ ఇక్కడ దాని పక్కన ముళ్ళంగి ఉండేవి లేదండి ఇప్పుడు దీనికి ఇట్లా సెంటర్ లో ఇట్లా పూలాగా వస్తుంది కదా ఇవి ఇట్లాగే ఆకులు ఆకులు వస్తాయి ఇది వచ్చేసి చూడండి ఇట్లా ఆకులు ఆకులు క్లోజ్ అయ్యి మళ్ళా ఇదేమో బేర్ రేగి రేగి పండు ఇవాళ రేపు పెద్దగా ఆపిల్ బేర్ అని అమ్ముతున్నారు చూడండి ఆ వెరైటీ ఇది ఇదేమో దోసకాయ ఇది వాక్కాయ అంటారు ఇట్లా చిన్న చిన్నగా పుల్లగా ఉంటుంది పచ్చళ్ళు అవి చేసుకుంటాం మనం అది మీ వెనకాలనే ఇది బంగని పళ్ళు అండి బంగిని పళ్ళు అండి పూత మొత్తం వచ్చేసింది నెక్స్ట్ మార్చ్ ఏప్రిల్ లో ఫ్రూట్స్ ఇది అండి ఫైవ్ ఇయర్స్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఇంత వచ్చింది ఇంతే ఉంటుంది ఈ చెట్టు ఇంకా పెరగదు పెరగదు కాకపోతే నేను ఇవి కట్ చేసి ఇంకా నాలుగు కొమ్మలు వస్తాయి అది మీ గార్డెన్ చాలా హెల్దీగా చాలా గ్రీనరీగా ఉంది ఇంత బాగా ఉండడం కోసం మీరు ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకున్నారు రండి నేను మీకు చూపిస్తాను ఏమేమి చేస్తానని అంతకు ముందు ఇది ఒక్కటి ఇది కూడా చాలా రేర్ ప్లాంట్ ఇట్లా కట్ చేసి దాన్ని లాటెక్స్ చేస్తే దీంట్లో లాటెక్స్ సాంబ్రాణిగా వాడతాం మనం పొగలేదు లేదండి ఆకులు వస్తున్నాయి చూడండి సీజన్ అయిపోయింది ఇదిగో ఇప్పుడు మళ్ళా కొత్త ఆకులు వస్తున్నాయి ఓకే ఓకే సో ఇంత పెద్ద అందమైన గార్డెన్ ని మేడం గారు ఎలా రక్షణ కల్పిస్తున్నారో ఇప్పుడు చూద్దాం చెప్పండి ఇప్పుడు ఏంటండి నేను కంపోస్ట్ తయారు చేస్తాను అంటే నాకు ఇంత ఆకులు ఇవన్నీ చెత్త వస్తుంది కదా ఇట్స్ వెరీ సింపుల్ ఆ చెత్త అంతా ఒక డబ్బాలో వేసి కింద ఉంది చూడండి ఆ డబ్బాలో వేస్తాము రోజు మళ్ళీ ఇది బయోబ్రిక్ అని దొరుకుతుంది సో ఇది నీళ్ళలో వేసేస్తే ఇది ఇట్లా ఇప్పుడు స్పేస్ చాలా తీసుకుంటుంది కాబట్టి దీన్ని ఇట్లా వాళ్ళు కాంపాక్ట్ చేసి నాకు ఇట్లా ఒక బ్రిక్ లాగా అమ్మేస్తారు ఓకే ఓకే దీన్ని ఇది దీంట్లో ఫైబర్ కంటెంట్ ఎక్కువ ఉంటుంది వాళ్ళు ఇది నేనేం చేస్తానంటే పెద్ద బకెట్ రెండు తీసుకొని ఆ నీళ్ళలో ఓవర్ నైట్ ఉంచేస్తాను మొత్తం వేసేస్తాను మొత్తం వేసేస్తాను అది మొత్తం ఇట్లా పొంగిపోయి నీళ్లు మొత్తం అబ్జార్బ్ చేసుకొని ఇట్లా పొడి పొడి అయిపోతుంది అంటే ఇట్లా పొంగిపోతుంది మనం చేయితో ఇలా చేస్తే పొడి పొడి అయిపోతుంది మేడం ఒకసారి మనం ప్రాక్టికల్ గా చూద్దామా మీరు చేసే 
తప్పగా అండి ఇప్పుడు నేను ఒక్కటేమో డొమెస్టిక్ కంపోస్టింగ్ చేస్తాను అంటే రోజు ఇంట్లో మిగిలిపోయిన అన్నం పప్పు చారు అవన్నీ ఒక డ్రమ్లో వేసేస్తాను ఇక్కడ చిమ్మి ఉన్నాయి ఆకులు అవన్నీ వేసేసి ఈ బయోబ్రిక్ అని కొంటాను ఈ బయోబ్రిక్ ఇది మీరు కొంచెం నీళ్ళు బ్రేక్ చేయండి ఇది నీళ్ళు వేస్తాను కొంచెం కొంచెం బ్రేక్ చేస్తే ఇదేమవుతుంది ఈ మొత్తం బ్రిక్ ఏమో ఓ పెద్ద బకెట్ ఉంటుంది కదా దాంట్లో వేస్తాను అనమాట ఆ బకెట్ లో వేస్తే అది మార్చేట్ రోజు వరకు ఇట్లా పెద్దగా ఉబ్బిపోతుంది అది ఇట్లా చేయి దాంట్లో వేసి ఇట్లా పొడి చేసేస్తాను ఇప్పుడు మీకు ఇట్లా పొడి పొడిగా ఉందా ఇట్లా పొడి అయిపోతుంది మీకు ఇదిగో ఇట్లా పొడి అయిపోతుంది అది రేపు ఉబ్బాక ఇది ఉంది కదా ఇప్పుడు నేను దాంట్లో ఉన్న నీళ్ళు దండి ఇట్లా దండి ఇది ఇప్పుడు నేను నీళ్ళల్లో ఓవర్ నైట్ పెడతాను అనుకోండి ఇది ఇప్పుడు కాసేపట్లో అయిపోతుంది మనం ఈ లెక్చర్ అయ్యే వరకు అయిపోతుంది అనుకోండి ఓకే సో దీంట్లో నేను రేపు నా ప్రోగ్రాము వీటికి ఎరువులు అవి వేయాలంటే నేను కొనాల్సినవి ఏంటేంటి ఒక బయోబ్రిక్ కొనుక్కుంటాను మళ్ళా నాకు మా ఇంట్లో చేసే కంపోస్ట్ సరిపోదు సో నేను ట్వంటీ ఫైవ్ కేజీస్ది బ్యాగులు దొరుకుతాయండి మనకి పబ్లిక్ గార్డెన్లో కానీ నేను మామూలుగా ఏఓసీ సెంటర్లో కొంటాను అట్లా నాకు ఫైవ్ సిక్స్ బ్యాగ్స్ కావాల్సి వస్తుంది మోండా మార్కెట్లో ఫిష్ మీల్ అని అమ్ముతారు ఆ ఫిష్ మీల్ అంటే మనం అన్సోల్డ్ ఫిష్ సీ ఫుడ్ అంతా ఉంటుంది కదా అదంతా బోన్ మీల్ కింద అమ్ముతారు మళ్ళీ నీమ్ కేక్ అది అది కాకుండా ఇది సోడియం కార్బొనేట్ అనేది ఇది కెమికల్ అండి కాదండి ఇప్పుడు కెమికల్ అన్నప్పుడు కూడా ఇప్పుడు ఏంటంటే పెస్టిసైడ్స్ మనం వాడకూడదు ఫంజి సైజ్ వాడకూడదు కానీ సోడియం లేకుండా కార్బన్ లేకుండా పొటాషియం లేకుండా అయాన్ లేకుండా ఏది అవ్వదు మీకు కానీ చెట్లకు కానీ సో మామూలుగా ఏమవుతుంది ఇప్పుడు మేము బయాలజీలో పిల్లలకు నేర్పించేటప్పుడు మేము దానికి కార్బన్ సైకిల్ నైట్రోజన్ సైకిల్ ఫాస్ఫరస్ సైకిల్ ఇట్లా అంటాం అనమాట కొన్ని చాలా కావాలి కొన్ని మైక్రో క్వాంటిటీస్లో కావాలి సిలీనియం అనండి సిలీనియం అనేది మనకి ఇసుక నుంచి వస్తుంది సో బోన్ మీల్లో నుంచి కాల్షియం వస్తుంది మళ్ళీ నైట్రోజన్ అంటారా మన ఈ ఎండిపోయిన ఆకులు పూలు వీటితో వస్తుంది మళ్ళీ అట్మాస్ఫియర్ నుంచి మనం కార్బన్ చెట్లు ఇవన్నీ కార్బన్ పీల్చుకుంటుంది అది కాకుండా మట్టిలో ఇట్లా మైక్రోబ్స్ అంటే ఇప్పుడు చాలా ఎండగా నేను పెంచుతున్నాను కదా దాంట్లో మైక్రోబ్యూల్ సాయిల్ తక్కువైపోతే మనం రిప్లెనిష్ చేయాలి కదండి ఇప్పుడు నా జీవితం యాభై ఏళ్ళు డెబ్బై ఏళ్ళు తొంభై ఏళ్ళు దాని తర్వాత ఎప్పుడో నేను చచ్చిపోతే మన మానవతో ఉండాలంటే మీ పిల్లలు మీ పిల్లలు 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 ఉండాలి కదా అలాగా మైక్రోబ్స్ ఆల్సో మల్టిప్లై అండ్ దెన్ ఓవర్ టైమ్ సి ఇన్ అ బిగ్ ఎకరేజ్ ఆఫ్ ల్యాండ్ అ స్మాల్ అమౌంట్ ఆఫ్ మైక్రోబ్స్ ఇస్ ఇన్ అఫ్ బట్ ఇన్ ద స్మాల్ ప్లేస్ మై ప్లాట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ త్రీ హండ్రెడ్ స్క్వేర్ యార్డ్స్ దాంట్లో నేను ఇన్ని చెట్లు పెంచుతున్నానంటే మళ్ళీ అవి అయిపోతాయి కదా సో అది న్యూట్రిషనల్గా ఇంకొంచెం ఉండాలి పెస్టిసైజ్ రాకూడదు అని నేను ఈ మైక్రోబియల్ మిక్స్ కొంటానండి ఇలా ఉంటుంది ఇది ఇది ఒక కాలంలో నేను ఒక కంపెనీ పెట్టాను నేను నా మై ప్రైమరీ ఫోకస్ వాజ్ ఎసెన్షియలీ మెడికల్ ప్రోడక్ట్స్ కాకపోతే టెక్నిక టెక్నాలజీ తెలిసినప్పుడు పర్మంటర్ ఖాళీగా ఉన్నప్పుడు నాకు చెట్ల పిచ్చి కాబట్టి ఇది కూడా పెట్టాను సో మా ఇన్వెస్టర్ ఏమన్నారు ఇది కూడా అమ్ము అన్నారు మాకు అమ్మడానికి అవ్వలేదు ఎందుకంటే మా ఫోకస్ వేరేగా ఉండేది కానీ ఇది ఇవాళ రేపు అంటే నేను చెప్పేది ట్వంటీ ఇయర్స్ గో కానీ ఇవాళ రేపు కాన్షియస్నెస్ గార్డెనింగ్ ఇవన్నీ పెరిగేసరికి ఇవి కూడా చిన్న చిన్న వాళ్ళు తయారు చేసి అమ్ముతున్నారు అంటే మా దగ్గర బిఎస్సి ఎంఎస్సి చేసి అబ్బాయిలు అంటే వాళ్ళకి పొలాలు ఉండొచ్చు పెట్టుబడి ఉండొచ్చు పెట్టుకుని అమ్మి ఫార్మర్లకి వీళ్ళకి వాళ్ళకి అమ్ముతారు దీంట్లో కొన్ని ఒక పది వెరైటీస్ ఆఫ్ మైక్రోబ్స్ ఉన్నాయి నైట్రోసోమోనాస్ అని రైజోబియం అని జాంతమోనాస్ అని అట్లా చాలా ఉన్నాయి ఇది ఏంటంటే ఇప్పుడు అవి చిన్న చిన్నగా ఉంటుంది చాలా సూక్ష్మ జీవి అంటే సూక్ష్మ జీవి కంటి కనిపించదు అది మనకు ఇట్లా పెలెట్స్ లాగా చేసి అమ్ముతాం ఈ పెలెట్స్ ఎలా చేస్తాం అంటే అవి మైక్రోబియల్ ఫర్మెంటేషన్ చేసి 
గ్రో చేసి ల్యాబ్ లో దానికి చక్కెర ఉప్పు అవి ఏదో ఇచ్చి అది పెరుగుద్ది పెరిగాక అవి కూడా ఇట్లా మనకి కండ ఇంత ఉంటుంది దానికి ఉండదు కాబట్టి అది మొత్తం మేము డ్రై చేసేస్తాం డ్రై చేసాక పలవరైజ్ అంటే పౌడర్ చేస్తాం ఆ పౌడర్ కూడా ఇట్లా మరీ సాఫ్ట్ గా ఉండొచ్చు లేకపోతే దానికి టెక్స్చర్ ఇవ్వనికి ఎట్లా ఇప్పుడు మనం కెమికల్ మనం తీసుకునే ట్యాబ్లెట్స్ లో హస్క్ అట్లాంటి కలుపుతాం ఫైబర్ లాంటి కలుపుతాం అదే మాదిరి దీని కూడా ఏదో ఒక పొడి కలిపి పొడి అంటే బయాలజికల్ ఫైబర్ లాంటివి ఏదైనా కలిపి ఇట్లా పెలెట్స్ లాగా తయారు చేస్తాం ఇవి అన్ని మిక్చర్ ఉంది సో ఈ మిక్చర్ మేము కలిపేటప్పుడు ఈక్విమోలర్ ప్రపోర్షన్ లో వేస్తాం అంటే వన్ ఇస్ టు వన్ ఇస్ టు వన్ ఇస్ టు వన్ అని పది ఆ పది ఒక్క దగ్గర కలిపేస్తే ఆ దాన్ని నేను ఇట్లా ప్యాకెట్స్ లో కొనుక్కుంటాను ఒక కాలంలో నేను చేసే దాన్ని ఇప్పుడు కొనుక్కుంటాను సో ఇంట్లో చేసే వసతి ఉండదు కదండి సో ఇది కలుపుకుంటాను ఇది కలుపుకుని ఇప్పుడు నేను మీకు కంపోస్ట్ అవి కొంటానని చెప్పాను కదా ఫిష్ మీలు నీమ్ కేక్ వాటితో ఇది వేస్తాను అంటే వేస్తాను అంటే అది కూడా ఇప్పుడు ట్వంటీ ఫైవ్ కిలో కంపోస్ట్ కి ఇది వన్ కిలో వేయాలి లెక్క మళ్ళా అదేలాగా బోర్మిల్ అవన్నీ వేసాక నేను ఇది కూడా వేస్తాను ఇది ఒక బ్రిక్ ఈ బ్రిక్ ఇదిగా ఇప్పుడు మీరు చూసారా ఇప్పుడే ఆ నీళ్ళంతా పోయిందా పోయాక ఇది ఇట్లా పొడి పొడి అయిపోతుంది ఇదిగో ఇలా అయిపోతుంది పొడి పొడిగా ఇంత మాయిశ్చర్ కూడా ఉండదు రేపు పొద్దున్న వరకు మీకు ఓకే ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇంట్లో తయారు చేసిన కంపోస్ట్ కూడా ఇలాగే ఉంటుంది దాని తర్వాత ఇది గోమూత్రం అని దొరుకుతుంది అప్పట్లో మనకి ఇంట్లో గేదెలు అవి ఉంటే మనం కలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు సో ఈ గోమూత్రం కూడా తెస్తాను దీంట్లో ఏంటంటే అండి యూరియా ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేషన్ లో ఉంటుంది మనకి జీవితానికి వెదర్ ఇట్ ఈస్ అ బాక్టీరియా ఆర్ మ్యాన్ వీ నీడ్ ప్రోటీన్ We need uh, sugar, okay. mm. we need calcium, mm. and we need calcium. At the end of the day, you have a protein that is formed in the urea, and you have a carbon in the urea, and you have an amino acid protein. Yes. Mm. So, then, here you have a vasan. Oh, that's open chain, I'm not going to open chain. Okay, mm-hmm. this is Gomutra. Mm. This is now a kalpinda ant, and it's not a kakunda. అది కాకుండా నేను సోడియం కార్బనేట్ మళ్ళీ మెగ్నీషియం సల్ఫేట్ మనకు కూడా మెగ్నీషియం కావాలి మనకు కూడా సల్ఫర్ కావాలి మనకి చాలా మటుకు ఆనియన్స్ నుంచి వస్తుంది కానీ ఇట్లా మనం చేసినప్పుడు దీంట్లో నేను రోజు ఆనియన్ పొట్టు కూడా వేస్తాను మన ఇంట్లో కానీ ఇవన్నిట్లో ఆనియన్ పొట్టు కొద్దిగానే ఉంటుంది ఆ పొట్టులో ఇంకా ఇంత ఉంటుంది సో అది సరిపోదు అని చెప్పి నేను మెగ్నీషియం సల్ఫేట్ సప్లిమెంట్ చేస్తాను ఎట్లా మనం వైటమిన్ పిల్స్ సప్లిమెంట్ చేసుకుంటామో ఇవన్నీ న్యాచురల్ గా ఉన్నప్పుడు ఇది ప్యూర్ కెమికల్ ఫామ్ లో వేస్తాను ఈ బ్యాక్టీరియా వీటిలో ఉన్నాయి కదా అవి దీన్ని బ్రేక్ డౌన్ చేసి ఈ యూరియాని బ్రేక్ డౌన్ చేసి సింప్లర్ కాంపనెన్స్ చేస్తుంది ఓకే ఇప్పుడు మనం బ్రిక్స్ తయారు చేసి బ్రిక్స్ లో సిమెంట్ వేసి బిల్డింగ్ బ్లాక్స్ చేస్తాం అదేలాగా ఇక్కడ కూడా ఇవన్నీ బ్రేక్ డౌన్ అయ్యి దే ఫోమ్ ది బిల్డింగ్ బ్లాక్స్ ఫర్ ద ప్రోటీన్ కార్బన్ అమైనో యాసిడ్ సో ఇవన్నీ తీసి ఇది నేలలో వేసినాక కూడా ఇది ఒక సైకిల్ ఫామ్ అవుతూ ఉంటుంది ఇది నేలలో కూడా ఇంకా మల్టిప్లై అవుతుంది నేను వేసినంత ఉండదు ఎక్కువైపోతుంది థౌజండ్ టైమ్స్ మల్టిప్లై అయిపోతుంది కానీ ఏడాదికి ఒకసారి నేను మళ్ళీ రిప్లెనిష్ చేస్తాను ఓకే డ్రాట్ వస్తుంది నీళ్ళు వస్తుంది రావు పురుగులు వస్తాయి సో ఇవన్నిటికి మామూలుగా నేను కెమికల్స్ ఏం వాడను స్పెషలీ వెజిటబుల్ ఫ్రూట్స్ కి వాడను అప్పుడప్పుడు ఇట్లా పైన పైన దోమలు వస్తున్నాయి అని కాస్త కింద చెట్లు మీరు ఇప్పుడు పైన అంతా ఉన్నారు కదా మీకు ఒక్క దోమ ఎక్కడ కనిపిల్ల అక్కడ చింగ్ కింద చెట్లు నేను నా ఇంటిని నేను కాపాడుకుంటాను పక్కెళ్ళి అయితే వాళ్ళని ఎట్లా చెప్తాను ఇప్పుడు నేను మీకు చెప్పాను కదా కంపోస్ట్ బోన్మిల్ నీ కేక్ అవన్నీ కలిపిందండి ఇది అది కలిపింది ఇట్లా అయితే వేసేస్తాను దీంట్లో ఇది మైక్రోబిల్ ఇది అన్నాను కదా ఆ ప్యాకెట్ ఇట్లా వేసేస్తాను మళ్ళా ఇది కం బయోబ్రిక్ అది దీంట్లో వేసేస్తాను ఓకే తర్వాత దీంట్లో ఇది కార్బన్ మెగ్నీషియం సల్ఫేట్ కావాలన్నాను ఇట్లా పౌడర్ లా ఉంటుంది ఓకే ఇది వన్ గ్రామ్ నా దగ్గర బ్యాలెన్స్ ఉంది అది వేస్తాను ఇట్లా వన్ 
ఇట్లా పిడికడ అయినా అంతే వస్తుంది ఇట్లా వేసేస్తాను వేసి ఇప్పుడు ఈ గోమూత్రం ఉంది కదా ఇది కూడా చెప్తాను ఇది ఇట్లా వేసేస్తాను ఇప్పుడు బ్రిక్ దాంట్లో వేసేసాను ఇట్లా ఉండింది ఇదేంటంటే మీకు దిస్ ఇస్ అగైన్ న్యాచురల్ ప్రోడక్ట్ అండి ఫైబర్ మనకి కొబ్బరికాయ పీచ్ ఉంటుంది పీచ్ లాగా అది సో ఇదన్ని ప్లాంట్ కంటెంటే అది వాపస్ ప్లాంట్ లోకి పోతుంది సో ఇది కొంచెం బాడీ కూడా ఇస్తుంది సో ఇవన్నీ ఇప్పుడు ఇట్లా కలిపేసి ఇవన్నీ ఇట్లా కలిపేసి ఒక్కొక్క చెట్టుకి డిపెండింగ్ ఆన్ ద సైజ్ చిన్న చెట్టు అయితే ఇంతేస్తాను ఇప్పుడు ఈ పెద్ద మామిడి చెట్టు ఉంది దీనికి ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఇప్పుడు ఒక గమేలా ఉంటుంది కదా మనం గార్డెనింగ్ లో వాడతాం పెద్ద గమేలా ఒక్కొక్క చెట్టు చుట్టూ చుట్టూ వేసేస్తాను అది నేను వన్స్ సిక్స్ మంత్స్ అన్ని చెట్లకి వేస్తాను సిక్స్ మంత్స్ వేసేది వేస్తాను ఆరు నెలలకి సరిపోతుంది రోజు నీళ్లు పోస్తాను అంతేనండి ఇదే మనకి నేచర్ నుంచి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వస్తుంది ఆక్సిజన్ వస్తుంది దానికి కొన్ని ప్లాంట్స్ ఉన్నాయి ఇంతవరకు మీకు చెప్పాను అక్కడ పీస్ లిల్లి అక్కడ ఇవి మధురిలో స్టంగ్ అని అవన్నీ ఉన్నాయి ఇవన్నీ ఉండేసరికి దే డ్రా అట్మాస్ఫిరిక్ ఆక్సిజన్ అండ్ దే లిబరేట్ ఆల్సో ఓకే సో ఇవన్నీ ప్లాంట్స్ కూడా హెల్దీగా ఇక్కడ మన అట్మాస్ఫియర్ మెయింటైన్ చేస్తుంది దానికి సూపర్ ఎక్సలెంట్ అండి గీత గారు నాకు కూడా ఒక పీజీ చేసినట్టు ఉందండి పేజీ చేసిన నేను మీతో మాట్లాడి ఫుల్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ అండి ఈరోజు నిజంగా ఎందుకంటే మీరు చెప్పిన విధానం కానీ మీ ఐ మీ ఐడియా కానీ మీ నాలెడ్జ్ నిజంగా చాలా అద్భుతం మీ సో అది మాకు ఎంతో కొంత ఈరోజు మా ప్రేక్షకులు కూడా కొద్ది కొద్దిగా మీరు ఇచ్చారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ దానికి ఇట్స్ మై ప్లెజర్ ఆల్సో అండి నాకు ఇంత ఆపర్చునిటీ ఇచ్చారు ఏ జ్ఞానం అయినా మనం పంచుకుంటేనే అది ఎక్కువ అవుతుంది సో నాకు ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ మన ప్రేక్షకులకి అందరికీ వినిపించినట్టు అవుతుంది చూపించినట్టు అవుతుంది నేను ఇంత కృషి చేసింది నలుగురు చూసి ఆనందిస్తే నాకు అది అంతకంటే ఆనందంగా ఉంటుంది సో ఐ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ చూజన్ చూసింగ్ మై హౌస్ ఈరోజు మీరు మీ నుంచి మీరు సలహాలు తీసుకునేది మేము చాలా గర్వంగా ఫీల్ అవుతున్నాం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి సో ఇయర్స్ ఇది వాళ్ళ పెరట్ రుచులు మరో మరో అద్భుతమైన కాన్సెప్ట్తో మళ్ళీ మేము ముందుతాను అంటిల్ దిస్ ఇస్ విక్షి ఉదయ్ సైనింగ్ ఆఫ్